En el día de hoy vamos a comentar la película La Guerra del Mañana Que es la nueva película de Amazon Prime Video y Paramount Pictures Junto al actor Chris Pratt y el director Chris McKay Que es su debut en una película live action Después de haber debutado con la película Lego Batman O sea, wow O sea, debería de hacer una continuación de una película de Lego Lo que sea, se fue a venir a hacer esta película Y la sinapsis nos dice Un padre de familia es llevado hacia el futuro Para poder intervenir en una guerra que va a suceder años atrás Y a la vez poder rejuntarse consigo mismo. Esta película no le tenía ganas porque el trailer se miró un poquito genérico y a la vez se me ha sido como que un poquito ya cansado y repetitivo ver a Chris Pratt en este tipo de roles. O sea, no, no me malinterpretan. El tipo me cae muy bien y es muy carismático, pero verlo en el mismo rol y todo ello, pues obviamente sí se vuelve un poquito cansado, ¿no? Dentro de todo. Pero aún así tengo que serles sinceros. No creo que es tal cual sea una buena película, no lo creo, pero siento que cumple con entretenernos y divertirnos. En lo, en lo bueno, obviamente Chris Pratt sigue siendo carismático, te cae muy bien. Y algo que me sorprendió de esta película es que obviamente no digamos que es un actor muy expresivo o además que te da como que esa cierta emotividad en algunas escenas. Pero en esta película sí me sorprendió porque hay algunas que sí me sorprendieron en la manera como se expresa la cara... Cómo nos conmueve o hasta cómo nos vende esta ilusión que le está sucediendo durante la película. Y también dentro del cast voy a tener que decir que la que hace de la coronel que no voy a spoiler quién es, cuál es su nombre ni nada de ello. Y la actriz tiene un nombre algo extraño. Tengo que decir que ella también es de lo mejor de la película. A ella le funcionan muy bien los momentos emotivos que la película quiere abarcar. Sinceramente cada momento que está hablando de su pasado, está hablando de cómo esto es importante para que la humanidad siga existiendo y todo ello... Me compró demasiado. También la escena de acción lo hace bastante bien. Y tengo que decir que ella por momentos le gana a Chris Pratt. En las escenas que están juntos. Junto a la dinámica y todo ello. El tipo que hace de Charlie. Que creo que su nombre es Sam Richardson. Tengo que decir que sí hay chistes. Que no me terminaron de encantar. Por la manera que los estiraba de más. O hasta momentos que no sentía tan necesario su presencia en la cámara. Pero aún así me cayó bien. Sí, no digamos que tenga el mejor arco de todos. Pero aún así tiene sus momentos divertidos. La dinámica que tiene con Chris Pratt es bastante buena. Y además es un personaje que quieres que sobreviva dentro de todo este catástrofe. Si se puede llamar. Y también J.K. Simmons lo hace bien. Su personaje no progresa. Como que lo intentan en el tercer acto. Pero... No lo hace, al menos me gustó los momentos que tiene junto a Chris Pratt, que técnicamente es su hijo en la película. Pero aún así se agradece verlo aquí. Y ya los demás actores tienen carisma, le compras en el papel. Posiblemente no tengan el mejor desarrollo de todos, pero tienen una motivación para estar ahí de por qué están peleando. Y sinceramente, está bien. Para la película que quiere hacer, está bien. Las criaturas tal cual me gustaron su diseño. No voy a decir que tengan el mejor CGI de todos Porque por momentos se miró un poquito falsa Por momentos Pero aún así las escenas de acción que conllevan estas criaturas Wow Wow Sinceramente hay algunas que me impactaron Porque o sea es una película PG-13 que es para toda la familia Pero un poquito de entre adolescentes y adultos y todo de ello Pero aún así hay momentos que Si me hubieras dicho que la película hubiera sido R Te lo hubiera comprado Porque tiene secuencias bastante fuertes Si se puede llamar O la manera de cómo est están compuestas O cómo están editadas Y además como la manera de la brutalidad de estas criaturas Que obviamente le compras ese miedo y esa... Urgencia para derrotarlas, no es como que Ah, sí, te voy a atacar y ya está, no, no, no Hay momentos que pensé que le se iban a partir A la mitad a güeyes, así que hey bien hecho la película por ahí También es una película que digamos Que no se la quiere tomar tan en serio Y los momentos que no se la quiere tomar tan en serio Me gustaron demasiado Por ejemplo, todo el tercer acto que es como Muy tranquilo, muy bien hecho Y que de la nada como que Nos da como que un giro y a mí lo personal Me estaba gustando porque dije, esa es la estupidez Que estaba buscando, este es el entretenimiento Tonto que yo siempre busco al año O sea, no busco Shakespeare, no busco nada Estas escenas valen, pero valen bien Y también el mismo director Chris McKay Sabe lo que está haciendo, o sea, no es como que Lo quiere ser tan pretencioso, no lo quiere hacer nada Técnicamente esta película tiene vibras De los noventas, agarran por momentos Cosas de Live Dad, repeat esta película Al filo de la mañana de Tom Cruise Y Emily Blunt, o hasta Starship Troopers O sea, al menos Sabe lo que está haciendo el director Es lo que me encanta de esta película Pero, o sea, hay cosas que tengo que mencionar Lo malo Ojo, le repito, me gustó la película Como entretenimiento porque cumple Pero esta película tiene hoyos En la trama, no los voy a mencionar Porque obviamente son spoilers Pero sí digo, pero por qué esta cosa acá Por qué le hiciste esto Para que luego no lo lleves Algunos personajes no tienen un buen desarrollo 
O sea, técnicamente se queda como que lo básico, ese tipo tiene cáncer y técnicamente quiere pelear porque ya se le va a acabar la vida. Ese tipo le tiene miedo a las cosas. Este tipo tatal, este tipo papá. Y por eso es como que digo, ok, te compro porque este tipo de películas no se lo quiero tomar en serio. Pero cuando la película lo quiere hacer, no le pude comprar en varios momentos. Los momentos emotivos, sí, la verdad, sí. Pero digamos como que hay un momento, hay un momento antes de llegar al clímax que sinceramente no le pude comprar porque yo sabía lo que la película iba a hacer después. O sea, como que le quitó la emotividad a ello. Y en sí está bien hecha, pero como que sabiendo lo que iba a suceder, porque dije, va a pasar esto, luego porque la película lo dejó de entrever y todo ello, no le pude comprar ese momento emotivo. Tengo que decir que los primeros 20 minutos hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Yo sí me pude conectar con el personaje de Chris Pratt y esta urgencia de ser alguien importante para la familia y los problemas que tiene y todo ello. Pero hay otra secuencia dentro de ahí que digo, lo hubieras cortado y yo creo que la película hubiera sido más rápida, más disfrutable. Y además la película dura 2 horas 15 minutos, o sea, me hubiera gustado que lo hubieran recortado en la edición, haciéndola más rápida. En las escenas de comedia hacerlas un poquito más rápidas, hacer corte, corte, corte. O no sé, o sea, porque hay algunas escenas como que duran demasiado que digo, aquí era el momento para hacer el corte, ¿sabes? O sea, no era como que algo importante para la trama ni nada de ello. Pero aún así, en conclusión, La Guerra de la Mañana de Amazon Prime y Chris Pratt es una película entretenida, disfrutable, palomera para verla en los domingos con tu familia. Chris Pratt es carismático como siempre, el cast lo hace bastante bien, las escenas de acción son bastante disfrutables. Es una película que no se lo quiere tomar tan en serio. Y yo por eso esta película le voy a dar dos calificaciones. A mí en lo personal le voy a dar un 7. Es una película que me gustó dentro de ese parámetro. Pero yo como una película tal cual y si soy un poquito crítico... Le doy un 6. Sinceramente, es una película que aún así lo disfruto, pero si hay momentos que digo, eh, ¿por qué esto y esto y esto? Pero bueno, si les gustó, de like, si les gustó, dale dislike, no pasa nada, es totalmente gratis. Comente qué les pareció la película, buena, mala, mediocre. Y suscríbase y acta la campanita para no perderse más videos. Chao.